欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：追风者城中之城，大叔家小生组合解锁爆款新范式。行业、职场剧一直是电视剧市场上的热门题材，从大家喜闻乐见的医疗、律政剧，到近几年迎合时代发展的网安、猎头、谈判。翻译等，越来越多的行业出现在荧屏上被描绘，以职场群像演绎不同行业的百态人生。每年上新的行业剧很多，但真正出圈的却寥寥无几。有一些剧挂羊头卖狗肉，打着行业剧的幌子谈恋爱；还有一些职场剧里外行的操作情节被内行人打假，不切合实际，被观众所诟病。在一批批行业剧接受市场检验的实践中。电视剧人一直在寻找适合观众审美、获得市场认可的创作范式。今年三四月份，爱奇艺连续推出《追风者：城中之城》两部金融行业剧，一个民国风，一个都市风，风格迥异，但同时围绕银行业展开主线剧情，在市场上均获得不同程度的成功。从这两部剧，我们得出了爆款行业剧打造的几点感悟。大叔加小生的演员配置夺人眼球，行业代际的传承与博弈破人心弦，贴合现实的人物，真情实感的情节设定引人共鸣。大叔加小生黄金组合带动行业剧出圈，演员是影响观众选剧的第一直接要素。站在观众视角，电视剧市场每年播出数百部新剧，能被观众看见的不足百部。进入备选片单且最终观看的不过二三十部，在激烈的注意力市场上，一部剧能坚定的被观众选择的关键要素就是演员，而演员也是影响剧播热度的核心要素之一。由王一博、李沁、王阳主演的民国金融谍战剧《追风者》在 CCTV 8和爱奇艺联合播出后，一举夺得三月 OTT 大屏只点播电视剧日活冠军。《追风者》在 CCTV 8的单日收视率持续攀升，实时收视峰值破 2.6%。《追风者》的爱奇艺热度峰值达到了 10,017 上线18天弹幕互动量破4亿，是2024年爱奇艺首部破万的电视剧和弹幕评论互动量 TOP 一。作为三月的出圈爆剧，《追风者》刷新了近几年民国谍战剧的收视记录。4月9日，由白宇帆。于和伟、王骁等主演的金融职场剧《城中之城》接档《追风者》，同时上线 CCTV 一和爱奇艺，在直播端收获四月 OTT 大屏直播电视剧日活冠军。而在点播册，银河奇异果上《城中之城》的点播日活一路走高，单日点播最高峰值达八百三十万户，成为爱奇艺四月热度最高剧。大叔加小生的演员搭配助力，两部剧热度出圈。在演员配置上，《追风者：城中之城》存在着一个共性：作为以男性故事为主线的行业剧，《魅力大叔家人气小生》的组合带给观众更多化学反应。《追风者》中人气偶像王一博饰演的银行小职员魏若来初出茅庐，意气风发；书圈天才王阳饰演的央行行长沈图南风度翩翩，德才兼备。剧中俩人的精彩演绎，不仅各自收割一波颜粉。两人的师徒情更让观众直呼上头。《城中之城》同样由九五后的小生白宇帆搭档，七零后大叔于和伟领衔主演。剧中陶无忌和赵辉两代金融人的职场博弈剧情分外带感。除此之外，于和伟、王骁、冯佳怡、涂松岩组成的书圈 F 四，以各自的魅力风采成为本剧的一大看点。尤其孔雀哥冯佳怡的一五刷屏抖音。人物角色出圈，直接带高剧播热度。从《追风者》的王一博加王阳，到《城中之城》的白宇帆加于和伟，不同年龄段男演员的差异化魅力俘获不同观众的芳心，收视群体面得以扩大，也为剧播带来更多的话题点和热度。两部剧的成功出圈，让大叔加小生的黄金组合成为行业剧乃至整个类型剧市场的选角公式参考。精英大叔 vs 职场小白，两代人博弈更吸睛。跳脱具体情节，《追风者》和《城中之城》的共同点，除了相似的演员配置外，
，两代金融人传承与博弈所建构的主线剧情，更是吸引观众注意力、不断破圈的关键因素。追风者李沈图南与魏若来师徒俩，在腐败黑暗的乱世中，从并肩作战推动金融改革的同仁，到各位旗主分党抗争的对手，从惺惺相惜到博弈交锋。伯乐与千里马的关系渐渐演变成两个阵营的敌对。该剧围绕两人关系展开的主线故事，不仅再现了1930年至1936年间发生的一系列金融事件背后的真实历史，引导观众走进历史，体悟时代情绪，更通过两代金融人之间术语信仰的传承，在爱国的主题下引发当代年轻人的思考与共鸣。城中之城同样是从两代金融人视角，采用双线叙事，描绘当代职场人在事业、家庭、爱情中的不同取舍，展现人性的复杂与多变。陶无忌、田小慧等毕业生代表的职场新手，一路打怪升级，实现进阶与蜕变；而赵辉、苗彻代表的精英群体，面对权力、金钱诱惑，或坚守职业底线，保持初心。或一步步堕落，让白衬衫蒙尘。两代金融人互为镜像，从现实主义出发，折射了当代职场人的群像面貌。大叔加小生的黄金搭配，加上行业代际传承的动人剧情，让《追风者城中之城》获得了市场成功，也为行业剧创作带来价值性示范。在这个内容未亡的时代，好剧带来高热度、高收视，自然也招来广告主注意，带来高回报。《追风者城中之城》作为备受关注的爆款热剧，招商上也收获了不同程度的效益回报。行业剧爆火，品牌先行者共享内容红利，用户在哪里，品牌就在哪里。作为近期的爆火剧《追风者》，共吸引到一十四个品牌投放，刷新了近些年谍战证据招商的记录。《城中之城》合作一十七个品牌，在三四月份相对冷淡的电视剧市场上。这两部剧招商成绩可圈可点，《追风者城中之城》同为金融行业剧，播出平台也一致，品牌合作上存在一定的重合，但因两部剧收视群体差异，品牌合作也表现出一定的个性化。从共性看，根据公证数据显示，两部剧的主要收视人群均集中在一十五至四十四岁，《追风者》占比百分之六十八，《城中之城》占比百分之七十。中青年人群是大众类行业锚定的重要消费人群，由此吸引到汽车、交通、消费电子、医药、食品饮料等多个行业赛道的品牌。尤其医药行业作为大剧营销的常客，九百九十九会人同时压住两剧，大力提升品牌热度。从个性看，基于两部剧时代背景、内容题材和演员配置的独特性。吸引不同收视人群，必然带来品牌投放的差异化。《追风者》作为一部年代谍战证据，根据常规推断，中老年群体属于重点受众，但九五后人气偶像王一博的加入，平衡收视人群年龄结构，吸纳年轻流量涌入，一十五至二十四岁的 g u n s 青年占整体收视人群的四分之一。抓住年轻人，就抓住了市场，品牌跟随年轻人的注意力，加住《追风者》。除了台铃、林氏家居为自家代言人站台外，以王老吉、战马、银路、景田为代表的快消饮料品牌，三星智能手机、天猫电商也借力剧播热度增加品牌曝光，共享年轻流量红利。聚合高净值人群，城中之城招来高消费品牌投放。都市职场类型叠加高含金量的金融行业，《Boof 城中之城》在收视人群上面向大众向的电视剧观众之外，带来金融投资圈的从业者及各行业都市白领们的关注。这部分群体重点集中在一二线城市，属于高收入、高消费、高净值人群。他们具有旺盛的消费活力及决策力，是中高消费品牌最想触达和转化的优质目标客体。凯迪拉克。华为笔记本在《城中之城》中的广告投放令人印象深刻。科技、高研、豪华的凯迪拉克和主打高端商务笔记本的华为品牌，与剧中人物的金融精英身份高度适配。品牌在高频刷屏、增加曝光的基础上，进一步强化品牌形象，占领目标客群心智，形成高效转化。选对演员是一部剧成功的关键因素之一。
。好的演员不仅能贴脸完成角色塑造，提升电视剧质感，更能作为招商名片为作品带来更多商业价值。追风者城中之城以大叔加小生的组合模式，两代金融人传承与不易的故事线。为行业剧找到一条可复用借鉴的有效路径。随着八块腹肌的大叔级演员日受追捧，大叔加小生的黄金搭档必然会吸引品牌方的注意，为电视剧带来更多商业回报，解锁行业剧更多可能性。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。